我就是童夫人，你哪位？翠芝，你打来这里干什么？什么？哈哈，你放了你，你今天搬过来，童会长让你搬过来，你敢？你试试看，你敢踏进我们家一步，看我不剥了你的皮？老爷，嗯，人家还是害怕吗？嗨，有我在，有什么好怕的啊？待会儿啊，他要是敢给你颜色瞧瞧，我就把他轰出去。嗯，可是你呀、啊。也不要太过分了啊！嗯。哇！哎呀！恭迎老爷、二夫人回府。老爷，你听到他们叫我什么吗？那是应该的嘛！哎呀，老爷。这么大的排场啊，都是你安排的吗？嗯。欢迎啊，欢迎，老爷。其实你早该把妹妹带回来了。妹妹第一次回家，我也没有准备什么。我这玉翠镯子，就当做是我送给你的见面礼吧。这镯子怎么那么熟啊？老爷，送给我和送给妹妹又有什么差别呢？再说，妹妹的手又白又嫩，必须要戴上这种上好的镯子，才能配衬出她的气质。妹妹，你说是吗？嗯。<笑>好了好了，不要站在这里了，酒菜已经准备好了，请进来吧。给翠芝妹妹还有老爷倒酒。是。你说，这太阳是不是从西边出来了？你以前可不是这样的，从来没有听你喊过一声老爷呀。以前只有我们俩，我怕把你喊老了。可是现在不一样了，翠芝妹妹来了，我们也该讲点规矩。她喊你老爷，我当然也要跟着了，否则。我怕别人说我不懂礼数。这么说，你今天是给我面子了？之前我在你那儿，让你吃了亏，给你添麻烦，是我不对。所以今天我是特别给你做面子，一来向你赔不是，再来，就是要让妹妹知道，这个家，也就是你的家。以前的事，你千万别往心上放。为了向你赔不是。我先敬你一杯，向你赔罪。行了，行了，行了，赶快吃饭吧。瞧这桌菜啊，我在这个家这么久都没吃过这么好的菜。老爷当然没有吃过了。我知道妹妹是北方的佳丽，所以我特别向焦局长借了他的厨子，弄了这一桌北方菜。那，这个是富贵蒸鱼，脆皮酿豆腐。芝兰素食锦。哎，你等等，我怎么听着这些菜名儿都是什么富贵啊、翠啊、芝啊的？哼，你不会是指桑骂槐、暗中骂我们吧？啊，不是不是、嗯，不过妹妹，你真聪明，我取这几道菜的头一两个字的谐音，不是要骂你们的，我是想要祝贺你们。这些名字加起来就是，富贵、翠芝、满园春。我们还有甜品，拔丝莲藕，就是情丝绵绵的意思，啊，还有桂圆红枣茶，是早生贵子的意思。富贵翠枝，满园春。哼哼，不错，没想到还有这个名堂，真是难为你了。可是，我还是有点怀疑。怀疑我准备的这一桌菜不地道？不是。我是在怀疑，你这葫芦里面到底卖的什么膏药？你怎么一下子转变这么大呀？就是啊，难道你是天上的月亮啊？初一和十五都不一样。其实今天妹妹打电话来
，我的确是很生气。可是后来我想到，有一句话：前半夜想自己，后半夜想别人。男人有三妻四妾，也是很平常的。难得老爷有个知心人照顾，是老爷的福气，也是我的福气。你真的这么想吗？我的脾性，老爷你是很清楚的。要是我不愿意，又怎么会为妹妹做面子呢？那倒是啊。啊，来，让我祝老爷、妹妹，你们如鱼得水，两情相悦，富贵荣华。白头偕老，那我先干为敬。老爷、妹妹，水果、甜品准备好了，你们慢用。好，好。甜不甜？嗯、看不出来啊，你还蛮会伺候人的嘛。等我搬过来，你是不是也这样伺候我们呢？嗯，这样妹妹欢喜，我们一家和乐，谁伺候谁也是无所谓的。不过我们这个家，老爷才是一家之主，我们应该大伙儿伺候老爷才是哦。我可不会伺候人，<笑>你不会伺候人没关系，只要你能让老爷开心，那就行了。怎么个让老爷开心法儿？春言姐姐，你可要教教我呀！<笑>那还不简单？谁不知道妹妹是唱金韵大鼓的红牌呀、啊？只要你为老爷唱上一段，老爷一定会很开心的。所以我今天特别准备了大鼓，来，把大鼓拿上来。是。好，想的真周到。好久没有听翠芝唱大鼓了，来。好什么好啊？唱大鼓的怎么了？唱大鼓的就得伺候人吗？唱大鼓的就低三下四了吗？我没有这么说，我我也是一番好意，我以为放屁！你这分明是想方设法的揭我的短！哼，你以为你自己是个什么东西啊？我不是这个意思，我真的不是这个意思、啊。好了好了好了，翠芝，春言他不是那个意思，你不是从中让我难看吗？坐下坐下坐下啊！什么难看不难看的？他根本就是狗眼看人低。有什么了不起的？你只不过是一个夜巴黎的大班而已。说的好听点儿是大班，说的不好听啊，就是个臭老狗。让我给你唱金韵大鼓，你想得美呀、啊！嘿，你怎么不给我家老爷来一段踢踏舞啊？哎呀，你够了没有啊？啊别给你脸不要脸的、啊！啊啊好了好了，妹妹，别哭别哭，别生气了，是我不好，你别哭了。老爷，你还是陪妹妹回房间休息吧。房间我已经打扫好了，床上的用品我都换了新的，你们快去休息吧。我到客房去休息好了。你非要把场面弄得这么难看才高兴吗？你你怎么这么不懂事啊？耍什么小姐脾气呀、啊？是我耍脾气吗？你没看见他？他根本就是在演戏，虚伪。切！看到他我就生气。他虚伪，他演戏，你怎么不学着点呢？在下人面前，他比你会做人。至少我还有一份真。我该什么样就是什么样，我才不屑于学他呢。好，你爱怎么样就怎么样，可以了吧？随便你。你。哎，先不说你这大房子比我那小屋子要大多少，豪华多少，但看看你这装饰。
，这摆设，这家具，比我那儿不知道要豪华多少倍呢。哎哎，您，哎呦，这么多首饰啊！哎呦，他有这么多首饰，老爷啊，你说你是爱我的。你说你跟何春妍根本就没有什么感情的呀？你对他比对我好的太多了。原来你以前对我说的那些话，都是在敷衍我。对我说话，客气点儿。我说错了吗？我说错了吗？这么好的衣服，哪件不比我的高档，不比我的值钱？可是我每一次跟你开口，你哪一次爽快过？春妍的很多首饰跟衣服，不是我买的，是她自己买的。她买东西很有自己独特的眼光，她很会买东西，她不会浪费钱。像你花了一大笔钱买了一大堆很难看的东西，你跟她学一学吧。我没有本事是吧？我没有眼光是吗？好，你这是明着夸他，暗地里在贬我。老爷，你想没想过，你给过我多少钱呢、啊？你给了我的钱，够我每个月开销的吗？你到底要闹到什么时候才开心呢？是我在闹吗？我愿意闹吗？是你心里根本就没有一杆秤，你不公平。怪不得以前你一直都不肯带我来这儿看一看，原来你都藏着那么多的秘密，怕我知道。我有什么事情怕你知道啊？嘿，你真的是太不懂事了。好，你喜欢看，喜欢比较是不是？慢慢看，慢慢比较。老爷，童安平。不懂事，你就让着点吧。都怪我不好，没有把你们伺候好，才会惹他这么生气。早知道带他回来会这么麻烦，我就不带他回来就好了嘛。你居然还这么向着他说话！好，既然你们都讨厌我，我走。哎，你。卑鄙无耻！他这一手真是太恶毒了。我没想到，他不要脸到了这种地步，连这种恶毒的招也想得出来。我现在心里慌透了，也乱透了。他把这盆污水泼到我身上，不但羞辱了我，势必也会伤害到春妍。他不是人，他连禽兽都不如，他是魔鬼。他早就把我们对他的反制给摸透了。他越是这样，越说明他心里有鬼，怕我也追究下去。没错，很有可能我们已经发现，碰到他最紧张不安的地带。他心虚了，所以先发制人。文君，咱们得沉得住气，别自乱阵脚，中了他的诡计。人镇不怕影子外，你千万别被童富贵的诽谤给吓到了。你放心，我挺得住。他给我再大的压力，我也不会倒下的。可我担心的是程燕，万一有一天这些流言传到程燕的耳朵里，你也好有个准备，给他一个说法。
。这是兄弟我该付给您的钱，一点小意思，请过目。哎，咱们做生意的都是兄弟嘛，你还会差我的吗？啊？哈哈，那是那是，跟您做生意啊，只有两个字：痛快。啊，对了，您新收的这位小弟也是个爽快人，有他做帮手，就好像关老爷过五关斩六将。这次过关呢，没费吹灰之力，不错。可是你搞错了，程辉呀、啊，他不是我新收的小弟，人家呢是大学生，他读过书的。我现在把他当成是我的左右手。啊，对不起，对不起，失敬了。以后还请赵老板多多指教，多多指教。哎，指教就不用了。不过，大家一起同心协力，多赚大洋才是对的，是不是？哎，程飞啊，嗯，这是你这一次的奖金。哎，董事长，这太多了吧？哎，年底还要分红呢啊，去忙吧，咱们俩还有事情要谈，去吧。那谢谢董事长，嗯，我先走了啊。哼，看他乐了。嗯，小姐，谢谢。您好，谢谢，慢用。嗯，好喝。大小姐，董事长是不是有很多民居养在马场里面？哎，那些民居都是特纯的吧？嗯。哎，我太佩服董事长了。哎，董事长的魄力，办事的能力。哎，我这一辈子能在董事长身边做事，这是我一生中最大的荣幸。大小姐，别不开心了。你想想，你憋坏了自己，也改变不了我哥跟你之间的关系，不是吗？命运太会捉弄人了，否则就不会叫命运了。我哥他最近跟小倩走的挺近的，不要再提他了。还好我没有跟他铸成大错。我晚上能请你看场电影吗？为什么？为了让你开心呗。我不想去，我没有心情。小倩，你别哭了。奶奶和我们夫妻的态度，你都清楚。我们认了你，也认了孩子，我们一定会逼成辉，对你对孩子负起责任。伯母，成辉他变得太快了，他看见我就像看见一个陌生人，不理不睬。我不知道等下去是对还是错，可我不等他。这孩子怎么办？我知道，陈辉这孩子一时糊涂，不过你放心，我们一定会劝他的。怀孕的时候心情不好，会影响胎儿发育的。别哭了啊，你得照顾好自己，照顾好孩子。把老子的脸都丢尽了，你说我要怎么跟人家姑娘家交代？哎，真是气死我！好了，走来走去，走来走去，骂个不停，程辉就肯负责了吗？事情来了嘛，我们就应该找个办法来解决。来来去去，来来去去，跟我叨叨有什么用啊？曼君这会儿不是在劝小倩吗？我们呢，就等程辉回来再说吧。爸。奶奶，哎呦，奶，从今天开始啊，馄饨不要卖了，我养你。哎呦，哎，怎么会有这么多钱呢？哇，好漂亮啊！嗯，哎呦，亮晶晶的。哎呦，好吧，程辉啊，花了不少钱吧？挣大钱了，啊，好啊
，大海，大海！哎，奶奶，不要理他，不要理他。哎，你看，哎，看这个，冰种翡翠，怎么样？漂不漂亮？哦，哇！哎呦，还是我的孙子眼光好。那是，好看吧？哟，小倩来了，这个送给她最合适了。哎，不，奶奶，你听我说，走。跟奶奶来，我我快点，我不想见他。哎，来呀，小倩呐、啊，你看陈辉多疼你呀、啊，挣了钱马上就给你买了玉镯，来拿着，收下吧。干嘛呀？嗯，到我们家来一哭二闹三上吊是不是？你赶紧回去啊！你也不要白费心机了。我早就跟你说过，有孩子没我，这都是你自找的。高晨辉，你既然不要孩子，那我就自己生自己养。像你这种没有担当、卖子求荣、不负责任的男人，我看不起你。陈辉，你已经是个大人了，该说的话我已经说过很多次，也不想再说了。总之，就是两件事情：第一，你必须对小倩和她肚子里的孩子负责任；第二，佟富贵不是什么好人，你离他远点。我不想这么早结婚。小倩肚子里已经怀上了你的孩子，你还说这种话？我后悔了。后悔？后悔已经来不及了。我不是不爱小倩，我只是不想这么年轻就被家庭绑住。我的事业还没开始呢，我可不想像爸一样，受一辈子罪。陈辉啊，不管你有多大的心愿，多大的梦想，做一个男人，首先要学会做一个敢做敢当的人。是不会害你的，妈也不会不顾你的前程。妈只希望你把眼睛睁得更大一些，看得更远一些。人活着的意义不光是为了挣钱，挣再多的钱也买不了幸福，也买不了亲情。佟富贵，值不值得你为他去卖命？你要好好想一想啊。洪富贵，有可能是你妈的杀父仇人。洪富贵，值不值得你为他去卖命？你要好好想一想。你要指控我什么东西可以呀、啊？去找证据嘛！现在是讲法律的，各位。这些呢，都是帮客人代孕的。
，你去告诉南方的盘口，这次的货质量都不错，叫他们把钱准备好，明后天呢就给他们出货去。呃，来提货的时候啊，千万不要自己来，免得高成辉看到你，那你就露馅了。那天啊，真把他给吓傻了。哎，没想到你这老小子。在北洋军待过几年，演起个假警官来还有模有样，跟真的似的。你不去当戏子，真可惜了。要不然怎么骗得过高成辉呢？大哥，当心啊！还有，一定要记住啊，提货的时候千万不要自己去，给认出来，那就麻烦了。知道。看好这些木箱，一定要注意安全，啊。你干什么去了？怎么现在才回来？我我刚起来。哼，你骗谁呀、啊？我刚刚到你房里看了好几回了，哪有你的人影啊？你干嘛去了？说。我
，你闯祸了。你从小啊就爱撒谎，做了坏事啊从来就不承认。有一次你偷了钱，还赖在你哥哥的身上，你还记得吗？奶奶，奶奶，奶奶，救我！你你真闯祸了，奶奶，这回我麻烦可大了。到底出了什么事？快说！这，我不小心引起了一场大火。烧了富达林的仓库，什么？更严重的是，董事长在火里好像摔伤了，他一直对着我叫，我没敢回头。你，你，你，你是说，童富贵被烧烧死了？我不知道，不知道，不知道，应该，应该不会被烧死吧？他叫的好大声，应该会有人听到的。我好怕，奶奶。哎呦，完了！你怎么这么糊涂，闯下这么大的祸？童富贵死了，你得赔命；童富贵没死，你也会很惨。你闯下这么大的祸，他是不会放过你的。哎呦，哎呦，怎么办呢？马上就会有人来抓你了。我不能眼睁睁的看你被人抓走，不行。哎呀，快走，快走，快走啊！奶奶，童富贵他没认出来我，什么意思啊？你把奶奶搞糊涂了？你不是说童富贵一直在叫你吗？他叫的是我哥，怎么会这样呢？我，我穿的是我哥的外套。啊！奶奶，我把衣服掉在现场了，童富贵他肯定会去找哥的。哥，他肯定会说他没去过那儿。哎呀，怎么会这样呢？奶奶，我好怕，我怕被童富贵给抓起来关进大牢。奶奶，我不知道被关到什么时候，我这辈子就完了。奶奶，我不要坐牢，我不要坐牢。不,不行奶奶，不行，你不能被人抓走，不能，不能。可是，哎呦，哎呦，你不要吵我，我心里很乱。你让奶奶想一想。奶奶，奶奶。唯一的办法就是死不认账。死不认账，死不认账。对，奶奶给你作证，说你一晚上都没出门。那，哥他……哎呦，反正人家去查你哥，你哥又没做，人家不会把他怎么样的。开门，开门，开门！我是警察。奶奶，是警察。张辉，记住，死不认账。警察，嗯、呃，哎，怎么了？叫高成业出来。怎么了？我们有证据，怀疑高成业在富达林纵火。啊？高成业放火？这这不可能！就是。你们有什么证据啊？认识这衣服吧？这是我儿子的。这件衣服是在火场围墙边发现的。这就是铁证，不会吧？来人，我来，走，是，哎哎哎哎哎，警察先生，哎，哎，警察先生，先生高成燕早就不住在这儿了，他不住这儿，对，搬走了很长时间了，是啊，搬去哪儿了？呃，你们不是警察吗？你们应该知道他住哪儿啊？队长，搜到两个人。你就是高成燕，我不是高成燕，我是高成辉。那昨天晚上你去哪儿了？我哪儿都没去啊，哪儿都没去。那你脸上是怎么回事啊？啊我呃，是这样的，昨天呢，他帮我干了一天的活，哪儿都没去，真的哪儿都没去。对啊，我干活弄的。好，哪儿都没去。门口给我守两个人。是。是我不信抓不到人。走。屋里，过来，你给我过来，到底怎么回事啊
。我怎么会知道？你自己心里明白，这事是不是你干的？警察都说不是我干的。你别跟我提警察，我不管警察说什么，我就知道这件衣服一直挂在你的房间。我在我屋里就从来没看见过这件衣服。你别想赖上你哥，他赖什么呀？哪有像你这种妈，不分青红皂白？你想想。陈辉有这个胆量吗？他又没有神经病，怎么会去放火呀？陈燕更没有理由做这件事情啊！娘，是啊，你说他没事点人家仓库干什么？哎，你说他会不会是因为跟锦娟闹翻的事啊？不可能，陈燕根本就不是这种心存报复的人。陈辉啊，够了！你们干嘛要这样逼他？娘，我不是逼他，陈燕是绝对不会做这件事情的。我不知道是谁。我也不想知道，最重要的是陈辉是我的孙子，你们谁都别想动他。陈辉，你给我过来！叫你呢，进去你！你想干什么呀？哎呀，娘，你别管，你别管啊！你说到底是不是你？你跟妈说实话。傅大林仓库的火是不是你放的？不是我放的，不是你放的。那傅大林仓库是怎么起的火？警察为什么找到家里来？你要是不跟妈说实话，妈不好处理这件事情啊！让我上去，让我上去！干什么呀，娘？你让我上去、啊！没什么，没什么。曼君跟他聊一会儿，没关系的。我跟你讲，你们要是逼成辉的话，我就跟你们拼了。没人逼他，让开，是不是？你说呀。妈在跟你说话呢，陈辉，你没有做过，可千万别承认呐！到现在你还不说实话，你想气死妈呀？啊！我跟你说啊，你哥那件外套是我让他留下来的，他就挂在那儿。你心里到底是怎么想的？啊？难道你想让你哥去替你顶罪啊？让我上去，让我上去！别添乱了，行不行啊？哎呀，你听我的，娘，这种事情你想得出来吗？陈辉呀，你看娘，我跟你们说，程燕现在在她亲生父亲那里，心里根本没有高家。现在高家唯一的血脉，就是陈辉。今天，你们就是要逼我，对不对？就是要逼我，对不对？娘，您别再护着他了，他自己做错的事情应该由他自己承担。好，你叫他承担。叫他承认，叫他坐牢坐到死，那我怎么办？我们高家怎么办？我问你，你能再跟我生个孙子吗？你能生得出来吗？娘，您这说的什么话呀？住嘴！你们两个给我听清楚，程辉整夜没有出门，我作证。娘，这一次我不能再听您的了。我要去警察局。等一下，妈，你是存心要跟我过不去。好，那我就死给你看。奶奶，娘，娘，娘，奶奶，奶奶，娘，娘，奶奶，娘，奶奶，娘。你们忍心让我一个半截身子、金棺材的人，就这么眼睁睁的看着我的孙子进大牢？眼睁睁的看着高家香火断了吗？我就是死了也没脸去接高家的列祖列宗啊！曼菊，算我求你了。成辉，扶我起来，我要给你妈跪下。哎，行了行了。哎呀，您这不是摆明要栽程燕的赃吗？这对程燕不公平。你不能这样啊！程燕有没有真的去放火？法官查清楚会放他出来的，好不好？程燕，有他的亲爹帮忙，他不会有事的。那这样，跟程燕说一声去。好，我去找他，我去找他。娘，就算程燕愿意，那也得问问德刚的意思啊。那怎么行呢？他是程燕的亲弟，他怎么会答应呢？不能问他，绝对不能问他
。曼君，程燕亲爹有钱，请得起好律师，你让他想办法去救程燕，可千万别说是谁干的。我，娘，您这不是叫我昧着良心冤枉自己的儿子吗？曼君。程燕、程辉都是你的儿子，都是你生的。程辉一进去，八成就出不来了。朱先生家有钱，他是会想办法救程燕出来的，因为他是清白的。就算我求你了，我们高家就只有程辉这根独苗。娘娘娘。娘，算我求你了，你你慢菊。娘，你快起来！奶奶，你怎么受伤了？小伤，没事的。奶奶，你怎么突然想来看我了？你回到你亲爹这儿来，奶奶还没来看过你呢。陈辉，哥，程燕，今天早上，警察到家里来找你，他们说昨天晚上傅达林仓库被火烧了，说童富贵从楼上掉下来，他指控是你，还说你见死不救。不可能啊！我昨天晚上在家里睡觉，哪儿都没去啊。那他为什么要指控我？嗯，那。你在家睡觉，有谁能证明？哎呀，奶奶，这睡觉就睡觉嘛，谁还能证明啊？不过没有关系，你放心，这事情啊不是我干的，也赖不到我头上。程燕，奶奶跟你说实话，这事情是程辉干的。陈辉穿了你的衣服，可是童富贵认识这件衣服，所以他就认定是你。陈辉，快，快给你哥跪下！哥，没关系，警察弄错了，你去找他们澄清就没事了，我不会怪你的。啊不，哥，哥，我怕被抓，我怕被关。你怕被关还去给他放火？我不是故意烧他仓库的，我是去查他私货，没想他在里边。不小心碰翻了油灯，就找起来了。哥，你救我！哥，你让我怎么救你啊？啊！程燕，奶奶，你该不会是让我去顶罪吧？程燕，童富贵已经认错人了，你就让他错到底吧。我不要，程燕。奶奶求你了，你有一个有钱的生父，他可以花钱为你打官司，你很快就可以保释出来。你可以不用担心你的前途。可是，程辉就不一样了。奶奶，我爸一样可以花钱救程辉呀、啊。他人很好的，不一样，程燕，不是亲生儿子，他不会尽全力的。而且，你还是学法律的，你爹可以救你，你还可以自救。可是，程辉他拿什么来救啊？奶奶，不是我做的事，为什么要让我去顶罪？程辉怕被关，我也怕被关呢，这样不公平。我也是你的孙子，我也叫你奶奶呀。可是你已经回到朱家了。可是我没有改姓啊，我还是姓高啊。我以后的孩子也是姓高的呀。再姓高，也是高皮猪骨。不是奶奶变心，现在高家的血脉只有程辉啊。你太令我伤心了，原来你这么偏心对程辉，就因为我是高皮猪骨是吗？程燕，奶奶对不起你。
可是高家养了你二十几年，难道你都没有一点感恩之心吗？你妈当年答应你永远是高家孙子，可是现在她已经违反当年的协议，让你回到你的生父身边。我两个孙子，现在只剩下一个了。如果你还在高家，我，我就让我们家成辉去承担。可是，你已经不是了，你已经回到朱家了。是你妈欠我的，是你们母子俩欠我的。我们高家对你二十几年的恩惠，难道不值得你回报吗？何况你也不见得有罪，你也可以死不认账啊，好不好？奶奶只求你，只求你这么一次，好不好？奶奶，程燕，程燕，你要是真不答应奶奶，奶奶，奶奶就给你跪下了。奶奶，我求你了，别这样。谁是高程燕？谁是高成燕？他，你就是高成燕，你被控纵火伤人，拿走。是。等一下，成燕，奶奶的话你要记住，你去吧，奶奶会对你娘说，今后奶奶会对你娘好，奶奶也会对你的亲爹说。让他很快把你保释出来，带走，走，成年。嗯，不对啊，昨天一晚上他都没有出去过。我今早出门的时候，他才起床的。这警察抓人总得有个证据吧？啊，他又不会分身术，凭什么说他去傅大林放火了？事情总有个是非黑白啊！我相信你也了解程燕的，他绝不会干这种事情，绝不会。可佟富贵咬死了就是程燕干的，说程燕因为娶不到他女儿而铤而走险。他胡说，他是邪怨报复。程燕是冤枉的，百分之百是冤枉的。程燕肯定是冤枉的，可是人家胡乱指控，我也没有办法。德刚，你快想想办法，把程燕给救出来吧。牢房可不是人待的地方啊。我知道，放火的人肯定是其他的人，绝对不是程燕。你要对咱们的孩子有信心啊。陈燕，我可要提醒你啊！这件事情关系到你的未来，你可要想清楚了，知道吗？啊？我知道。那你就把昨天晚上你去哪里了，跟警察说清楚了。童富贵冤枉了你，我会为你洗刷清白的。啊？时间到了，走，快走啊！程燕，你放心，爸会想尽一切办法救你出去的啊。嗯、童会长头部伤势轻微，只有一般性的挫伤。和皮肉上啊，很快就能恢复了。呃，呃，左腿呢，胫骨骨干，则有裂纹骨折。我们已经采用了夹板固定治疗，愈合的时间呢也不会太长。哎哎哎，你可不可以告诉我，为什么我动都不能动？为什么想翻个身、下个床都没有力气呀？呃，我正要说明，正要说明，会长伤势最严重的部位，其实是在脊椎。
。从这张 X 光片显示，由于受到外力的冲击，会长第二、第三节腰骨脊椎啊，前动脉支配区受损，神经根也有损伤。从目前的损伤程度上来看呢，医学上称之为 Flanco A 级，也就是说损伤部位以下，感觉功能和运动功能全部都丧失了。你的意思是说？老子下半身瘫痪了。呃，目前是这个情况，呃，是这个情况。呃，从临床上来说呢，呃呃，叫缓慢性瘫痪啊。呃，运动、感觉、反射和自主神经功能，呃，都有严重性障碍。那以后呢？以后复原的机会有多少呢？呃，如果会长颅内没有高压，我们还要做腰椎穿刺检查。了解出血和脊椎受压程度才能确定。嗯，不过，呃，一般来说，要恢复是比较困难的。换了这个大夫，你到底是不是大夫啊？我怎么可以瘫痪？换、啊，没事，那我们就做检查准备了。爸，谢谢大夫。啊。爸，你有没有看错人呢？你不是只看到一个背影吗？哎呀，不会看错，不会看错。那天晚上我是看到一个背影，可穿的那个黑色大衣，我看得清清楚楚。你不要告诉我，你没有看过那个臭小子穿那件黑色大衣过？穿黑色大衣的男人满街都是，你凭什么说那个就是程燕？再说，他跟你无冤无仇的，他为什么要这么做？就是因为，我不让他跟警娟交往，他来兴师问罪，给我挡了下来。他想报复我，才放火烧了我的仓库，这叫做动机，你懂不懂啊？不是的，程燕不是那种人吧？哎呀，你问他干嘛？我冤枉好人呐！那么巧，事情发生那天，他打电话到我们家过，为什么？嗯？他打电话找你？对。他没找着我。哎呀，所以啊，他的动机，加上时间，加上我这个受害人。还有什么目击者？这些东西加起来还不足以证明他是一个嫌犯吗？啊！董事长，只要你开金口，我就通知老李的兄弟们把他给做了。你敢？你找死吗？爸，不是程燕做的。爸。呃呃我们是这样做事的吗？我们是讲法律的吗？金爵，你放心，爸是不会这么做的。高成燕，他得接受法律的制裁，他要想躲，也躲不了的。真的是你去放的火吗？我爹说你婚姻不成，写愿报复，希望放火烧死他。我不相信这是真的。你来看我就是要问我这些吗？不是的。可是如果真的是你放的火，你要我怎么在我爹面前替你说话？你不用替我说话。我做了什么，我自己清楚。可是，可是，如果真的是你做的，你总得让我知道啊！如果你怀疑我的话，还有什么好说的？我问你，为什么我们的感情那么容易被摧毁？如果不是因为今天的事，我们还不会见面的，是吧？看来你对我这个人很质疑。不是我。行了，你以后不用再来看我了。程燕，程燕。九五二七探监完毕。
，干什么？啊，麻烦二位通报一下你们的董事长，就说有个叫卓曼君的，来拜见他。董事长现在正在休息，让他进来。高伯母，曼君，你怎么来了？嗨，那还要问吗？用这个动都不能动的脚趾头，一想就知道他是为了那个杀人放火的儿子来求情的。金娟，你跟你妈先出去吧，我怕你们俩在这儿有些话，也自然说不出口了。儿是儿，娘是娘，你别欺负人家啊！谁欺负谁了？我派人去抓过他，压他来吗？啊！爸，爸，你不要生气，我们马上就出去。妈哎哎哎，有什么话就快说吧，人都走了。反正现在我这个狼狈的样子，我就想躲起来不听，都不行喽。请你别这么说，我给你跪下了。啊，我的大小姐，我又没欺负你，你干嘛跪呢？啊？求你别这么叫我了，我已经不是什么大小姐了。也是我自愿给你跪下的。你大人有大量，原谅我上次对你的不礼貌。不礼貌？有吗？我怎么不记得了？哦，你是说上回你当着我老婆跟我女儿的面泼我水、打我巴掌那事儿？是我不对，是我对不起你。你大人有大量。给我儿子成烟，一次改过自新的机会吧！我求你了，我求你了。说完了吗？哎哎哎！你看看啊，嗯，我怕。求你了，我给你磕头了。大小姐，你得了吧，你别跟我来这一套。你就算把头给磕破了，我还是站不起来。要我原谅你儿子是吧？行，只要你公开亲口承认，程燕是我们的孩子，那我当然可以原谅你了。亲生骨肉嘛，啊，办不到是吧？大小姐，你不要说我对你不好，我再给你一条路走。朱德刚是陈燕的亲生父亲，就叫朱德刚亲自来给我下跪，叫他自己来求我。